طالبات الثاني المتميزات وصلنا معاكم إلى حل تمارين solve the exercise question 8 a lead made sphere has a radius of 6 cm it's melted and the small spheres were made of it to, uh, to be similar to baby games both radius are 1 cm calculate number of small spheres which generated from it a lead made sphere يعني كرة صنعت مصنوعة من الرصاص has a radius لها نصف قطر of 6 cm 6 cm it's melted صهرت and small spheres were made of it وصنعت منها كرات صغيرة to be لتصبح similar to baby games <تصفيق> لتصبح كالعاب للاطفال both radius يعني both radius are 1 cm يعني نصف قطر كل كرة من هذه الكرات الصغيرة اشقد 1 cm calculate احسب number of small sphere احسب عدد الكرات الصغيرة which generated from it التي تتولد التي سوف نولدها او سوف نكونها من هذه الكرة الكبيرة solution at the first I will find the volume of the uh, of the sphere that its radius is 6 cm. V is equal to 4 over 3 pi multiply r with power 3. This rule to find the volume of the sphere that its radius is 6 cm equal to 4 over 3 pi r with power 3 6 with power 3 and this is equal to 4 over 3 pi multiply 6 multiply 6 multiply 6 equal to 228 uh, pi centimeter with power 3 this is the, vo the volume of the sphere that its radius is 6 centimeter now I will find the volume of the small sphere that its radius is 1 centimeter V equal to 4 over 3 pi r with power 3 and this is equal to 4 over 3 pi and r is 1 1 with power 3 so the result will be 4 over 3 pi now to find the number of small sphere which generated from it I will divide the volume of the sphere that its radius is 6 cm by the volume of the sphere that its radius is 1 cm so the number is equal to number of spheres is equal to volume is 288 pi divided by 4 over 3 pi pi with pi so the results will be 216 this is the number of <coughs> the small spheres which generated from it إذن إيش عملنا إحنا بهذا المثال أوجدنا حجم عندنا كرة كبيرة قسمناها إلى كرات صغيرة نريد نعرف عدد الكرات الصغيرة إيش قد أوجدنا حجم الكرة الكبيرة V رجعنا أوجدنا حجم الكرات الصغيرة اللي هي كل واحدة منها إيش قد نصف قطرة واحد سنتيمتر أوجدنا حجمه رجعنا قسمنا حجم الكرة الكبيرة اللي هو هذا على حجم الكرة الصغيرة اللي هو هذا فطلع عندنا ناتج 216 إذا 216 كرة نقدر أن نكون من هذه الكرة الكبيرة Question 9 A wood sphere its volume 2304 pi centimeter with power 3 it was put in water 
The area of floating part was the half of it. Find radius of circle which intersects surface of water with surface of sphere. سؤال جدا سهل. يقول a wood sphere يعني كرة خشبية. Its volume حجمها 2304 pi centimeter with power 3. It was put in water وضعت داخل الماء. The area of floating part مساحة الجزء الجزء من الكرة اللي راح يطفو فوق الماء was the half of it هو نصف الكرة find radius of circle جد نصف القطر للدائرة which intersects surface of water with surface of sphere جد نصف قط نصف قطر الكرة التي تمثل آه هذا النصف يعني نصف قطر الكرة الذي الذي ايش يمثل؟ هذه الدائرة تمثل التقاطع ما بين او المساحة المشتركة او مساحة التقاطع ما بين سطح الكرة والماء. إذا رسمت لكم هذا الشكل هذه هي الكرة موضوعة داخل الماء. اوكي هذا اللي باللون الاحمر هو الماء الجزء اللي عيطفه من الكره هو نصف الكره ايش عيد من عندنا عيد من عندنا اكو هون هذه هذا الخط هذا ايش يعتبر يعتبر منطقه التقاطع ما بين سطح الكره والماء اذا هذا الجزء عيد عيدني ان احسب نصف قطر الدائره اللي راح تتكون ما بين الماء والكره اللي هو الجزء اللي راح يكون يعتبر جزء التقاطع ما بين الكرة والماء راح يتكون الشكل اشنو دائرة يريد من عندي ان احسب نصف قطر هذه الدائرة يعني كأنه بصيغة اخرى يريد من عندي ان احسب نصف قطر الكرة اوكي بس عقدوا شوية للسؤال بهذه الصيغة لكن هو المطلوب هو نصف قطر الكرة اذا I will use the rule of the volume of a sphere is V equal to 4 over 3 pi R with power 3. The volume of the sphere is 2304 pi equal to 4 over 3 pi R with power 3. Now to find R with power 3 I will divide this equation by the coefficient of r with power 3. So r with power 3 is equal to 2304 pi divided by 4 over 3 pi. Pi with pi and this is equal 2304 multiply 3 over 4. And this is equal to 1728 so r with power 3 equal to 1728 this is r with power 3 i need to find r by taking the cubic root r is equal to cubic root of 1728 and this is equal 12 centimeter so the radius of the of the circle is equal 12 centimeter. إذا من وضعنا الكرة داخل الماء الجزء اللي عيطفو فوق الماء هو نصف الكرة ونصف الكرة الآخر ويصب صار تحت الماء إذا هذه منطقة التقاطع ما بين الجزء اللي عيطفو والجزء اللي داخل الماء إيش راح يكون شكله؟ راح يكون شكله عبارة عن دائرة يريد من عندي أن أحسب نصف قطر هذه الدائرة. إذا بمعنى آخر أنه يريد من عندي أن أحسب نصف قطر الكرة، وكان أعطاني حجم الكرة، إذا باستخدام قانون حجم الكرة طقنا أن نجد نصف قطر الكرة. Question 10 If you know that the surface area of a sphere equal 1256 cm square, what the length of sphere radius 
إذا علمت أن المساحة السطحية للكرة هي 1256 سنتيمتر مربع What is the length of sphere radius? ما هو طول نصف قطر الكرة؟ To find the radius of the sphere, I will use the rule of the surface area of a sphere. S A equal four pi r square. This is the rule of the surface area of a sphere. Now. Substitute 1,256 instead by the surface area. 1,256 equal to 4 pi multiply r square. The radius of the sphere is unknown. One thousand and two hundred and fifty-six pi. Pi. Now, r square is equal to one thousand and two hundred and fifty-six pi divided by four pi. Pi with pi. So the result will be r square is equal to three hundred and fourteen. This is r square. I need to find r by taking the square root. So the result will be r is equal to square root of 314 centimeter. 314 ما تطلع من تحت الجذر التربيعي. إذا نبقيها بهذا الشكل. راح تطلع لنا بصورة تقريبية خلينا نطلع طلعنا هي راح تكون 17.5 سبعة أو ثمانية أو تسعة خلينا نكتب مثلاً سبعتاش بوينت سبعة إذا كتبتم الناتج لي هوني عادي ماكو مشكلة وإذا قربتم وهم ماكو مشكلة سنتيمتر uh, this is the radius of the sphere بس تنتبهون المساحة السطحية هي ألف وميتين وستة وخمسين باي سنتيمتر مربع إذا عوضنا هوني ألف وميتين وستة وخمسين باي Question 11. The ratio of volume of two spheres is 27 divided by 8. Find the ratio between their sphere surface area. The ratio between their surface areas is given by the relation. 4 pi r1 square divided by 4 pi r2 square. This rule is the surface area of the first sphere. And this is the rule of the surface area of the second sphere. To find the result of uh, this uh, fraction, I need two r1 and r2. To find r1 and r2, I will use this ratio. This ratio is represent the ratio of volume of two spheres uh, of two spheres so v1 divided by v2 the ratio of the volumes of two sphere is equal to the volume v1 is the volume of the first sphere is given by the rule 4 over 3 pi r with power 3 and v2 is the volume of the second sphere is given by, is given by the rule 4 over 3 pi r with power 3 r2 and this is r1 and this is equal this ratio is equal to 27 divided by 8 4 over 3 pi with 4 over 3 pi is deleted that's lead to r1 with power 3 divided by r2 with power 3 is equal 27 over 8. That's lead to r1 with power 3 is equal to 27. And r2 with power 3 is equal to 8. So, by taking the cubic root, I will get r1 equal 3. And also by taking the cubic root, I will get r2 equal 2 now 
I will substitute the values of R1 and R2 in this relation to get 4 pi with 4 pi is deleted so this is equal to R1 square divided by R2 square and R1 is 3 so R3 uh, square divided by R2 square R2 is two, uh, 2 so 2 square and this is equal to 9 divided by 4 this is the ratio between the surf uh, between the surface area of the spheres question 13 a piece of paper shaped as a rectangle has length of 33 centimeter and width of 14 centimeter its base was folded in a way that the surface of paper was formed as of right circular cylinder surface find the formed cylinder volume نرجع نقرأ السؤال ونحاول أنه نفهمه يقول A piece of paper shaped as a rectangle ورقة على شكل مستطيل مثل هاي الورقة اللي أمامنا على شكل مستطيل Has length of 33 centimeter هذه الورقة طول أشقد 33 centimeter And width of 14 centimeter وعرض أشقد 14 centimeter Its base قاعدتها was folded قاعدتها طويت in a way بطريقة that the surface of paper بطريقة بحيث أن سطح الورقة was formed as, as of right cylinder uh, circular cylinder بحيث أن سطح الكرة أصبح أش يعتبر يعتبر مساحة الجانبية للاسطوانة الدائرية القائمة Find the formed cylinder volume جد حجم الاسطوانة المتولدة يعني أنا عندي الآن هذه الورقة قلت أن أكون من عند اسطوانة كيف أكون الاسطوانة؟ أكونها بهذا الشكل صح؟ هسا من أطويها الورقة حتتكون عندنا اسطوانة زين الارتفاع مع الاسطوانة أش يمثل لنا؟ يمثل لنا طول المستطيل ولكن نصف قطر الاسطوانة أعوفه؟ لا إذا هسا أش راح نعمل إحنا؟ أش عايد من عندي؟ Volume of the cylinder. To find the volume, I will use this rule. V equal to pi r square edge. Edge of cylinder, the height of cylinder is the length of the rectangle. It's <coughs> 33 centimeter. But what's the value of r? The value of r is unknown. Now I need to find R. To find R, I will use the rule of the lateral area of cylinder. LA is equal to 2 pi R edge. 2 pi R edge. Edge is 33 and R is unknown. And the lateral area of the cylinder is represent the area of the rectangle area of the rectangle is given by the rule length multiply width and this is equal to 33 multiply 33 multiply 14 and this is equal to 462 centimeter square this value represents the area of the rectangle uh, rectangle and the area of the rectangle represent the lateral area of the cylinder la and that's lead to lateral area is 462 equal 2 pi r and edge is equal to 33 now 462 equal 2 multiply pi is 22 divided by 7 multiply r multiply 
33 and that's lead to r is equal to 88 sorry r is equal to 5.25 centimeter now I substitute the value of R in this rule. V equal to pi and R is 5.25 square multiply edge is 33. And that's lead to V equal to pi is 22 divided by 7 multiply 5.25 square multiply 33. And this is equal to one thousand and two hundred and thirteen point seven centimeter with power three. This is the volume of the cylinder. إذن أشع منا إحنا السهوني. قلنا هذه الورقة أشع منا لا. طويناها في سبيل أن نواش نكون نكون أسطوانة. زين. هذه الأسطوانة إيش بيها أبعاد بيها نصف قطر وارتفاع. الارتفاع ما لا اشي يمثل لي يمثل لي طول الورقة اللي هو اشقاد 33 ولكن نصف قطر الاسطوانة ما عوفه فاذا حتى احسب حجم الاسطوانة احتاج الى نصف القطر والارتفاع الارتفاع صار معلوم عندنا ولكن احتاج الى نصف قطر نصف القطر منين اجيبه اجيبه من الليترا الاريا المساحة الجانبية زين المساحة الجانبية لهذه الاسطوانة اش تمثل لي المساحة الجانبية هي الورقة من طويناها هاي الورقة من طويناها اش تكون عندنا تكون عندنا مساحة جانبية للاسطوانة اذا هي الورقة كلها من طويتوها صار عبارة عن اسطوانة يعني هي سطح الورقة اش راح يمثل لي يمثل لي المساحة الجانبية للاسطوانة لذلك الليترال اريا راح استخدم هذا القانون اللي هو lateral area is equal to pi r edge ال edge معلومة وال r انا عاد اغيده ال lateral area اقدر ان اوجده اللي هي اش تمثل لي مساحة الورقة الورقة شكلها مستطيل اذا اجده من قانون مساحة المستطيل a تساوي l في w وتساوي 33 في 14 راح تطلع لي 462 سنتيمتر سكوير اذا هذا اش تمثل لي the area of the paper and it represent the lateral area of cylinder now I use the rule of the lateral area of cylinder LA is equal to pi r edge and substitute the values of lateral area and r to get the value of uh, and edge sorry uh, to find the value of r r is equal to 5.25 centimeter now to find the volume of cylinder I use this rule V equal to pi r square edge and substitute the values of r and edge to get the result the result is uh, <coughs> 1213.7 <coughs> centimeter with power 3 <coughs> question 12 <coughs> find radius of sphere which has surface area equal 100 pi centimeter square then find its volume find the radius of sphere which has surface area equal 100 pi centimeter square I will use the rule of surface area of the sphere the rule is SA surface area is equal to 4 pi r square and substitute the value of surface area is 100 pi equal to 4 pi r square pi with pi so r square is equal to 100 divided by 4 and this is equal to 25 r square equal to 25 so by taking the square root i will get r equal to 5 centimeter this is the radius of sphere then find its volume now to find the volume of sphere i will use this rule v equal to 4 over 3 pi r with power 3 and this is equal 4 over 3 pi multiply r with power 3 the value of r is 5 5 with power 3 
and this is equal to 4 over 3 pi multiply 5 with power 3 is 125 and this is equal to 500 divided by 3 pi centimeter with power 3 this is the result of the volume of sphere Think challenge a plastic sphere has uh, has area <coughs> sorry has a radius of 14.7 <coughs> centimeter it was painter uh, the thickness of painting is 0.3 centimeter calculate volume of sphere after painting يقول عندنا كرة بلاستيكية إيش قد نصف قطرة؟ 14.7 سنتيمتر It was painter يعني طلية بطلاء The thickness of painting سمك هذا الطلاء إيش قد؟ is 0.3 سنتيمتر Calculate volume of sphere after painting خلينا نعتبر مثلا أنه هذه هي الكرة أوكي طلية هذه نصف قطرة إيش قد؟ نصف قطرة هو 14.7 سم طولية بطلاء يعني مثل الصبغ نسميه احنا طولية بطلاء خلينا نعتبر مثلا هذا هو الطلاء يقول the thickness of the of a paint, painting is 0.3 يعني ايه هذا السمك مال طلاء اش قد 0.3 0.3 اش حاجة من عندي انا احسب I read من عندي يقول calculate volume of sphere after painting احسب حجم الكرة بعد الصبغ بعد الطلاء اوكي okay. اذا ايش راح ما راح نستخدم القانون v equal to 4 over 3 pi r with power 3 to find the volume of a sphere after painting I need to find the radius of a sphere after painting the radius of the sphere after painting is 14.7 plus 0.3 this is the radius of the sphere before paint, painting and this is the thickness of paint uh, of paint, uh, painting <coughs> إذن الكرة بعد الطلاء اش قد صار نصف قطرة هذا كله صار نصف قطرة اللي هو عبارة عن هذا الجزء اللي هو يمثل لي نصف قطر الكرة الأصلي وإيه هذا الجزء اللي هو إيش يمثل لي يمثل لي سمك الطلاء إذا يصير عندي 14.7 بلس uh, 0.3 and the result will be 15 centimeter this is the radius of the sphere after painting now to find the volume of a sphere after painting I will use this rule V equal to for over 3 pi r with power 3 and this is equal to 4 over 3 pi r with power 3 r is represent the radius of the sphere after painting and it's 15 15 with power 3 and this is equal to 4 over 3 pi multiply 15 multiply 15 multiply 15 and this is equal to 3, 1 and 15 divided by 3 is 5 4 multiply 5 multiply 15 multiply 15 is equal to divided uh, so uh, multiply pi is equal <coughs> to 4 thousand and five hundred pi centimeter with power 3 this is the volume of the sphere after painting إذن إيش عملنا حسبنا نصف القطر مع الكرة بعد الطلاء اللي هو عبارة عن نصف قطر الكرة الأصلي بالإضافة إلى سمك الطلاء فطلع عندنا قد 15 سنتيمتر استخدمنا هذا نصف القطر مع الكرة بعد الطلاء لإيجاد حجم الكرة بعد الطلاء باستخدام هذا القانون مجرد أنه نعوض عن قيمة R 
ونحسبها الباي اخر شيء اذا عوضت مع انه 3.14 او 22 على 7 او بقيتهم باي عادي ماكو اي مشكله بقوها باي افضل فيصير عندنا الناتج هو 4500 باي سنتيمتر وذ باور 3 الان التمارين اللي هي صفحه 25 solve the problems question 14 and the question 16 هذول السؤالين اغيدهم من عندكم واجب المحاضره القادمه ان شاء الله